சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு ஆன்கோ ஃபர்டிலிட்டின்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஆன்கோ ஃபர்டிலிட்டி டுவெண்ட்டீஸ்லேயோ ஆர் இன் டீன் ஏஜில் ஏர்லி டுவெண்ட்டீஸில் அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர் பிஃபோர் த சைல்ட் பர்த் வென் தே ஆர் டயக்னோஸ்ட் வித் கேன்சர் பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த சின்ன வயசில் எனக்கு கேன்சர் வந்திருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு ஷாக்கில் தான் இருந்துட்டுருப்பாங்க கர்ப்பை கேன்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த போஸ்ட் மெனபாசல் பட் இப்போ ப்ராக்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஏர்லி ஆஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸில் கூட நாங்கள் வந்து என்டோமெட்ரியல் கேன்சர் வந்து நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எக் ஃப்ரீஸிங்கா இல்லை எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸிங்கா அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க விச் இஸ் பெட்டர் கிவ் மீ அன் ஆப்ஷன் ஃபார் எனி அதர் ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் டெஃபினட்டாக எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸிங் இஸ் இப்போ எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸிங்கோ அல்லது எக் ஃப்ரீஸிங்கோ இல்லை செவன் ஃப்ரீஸிங்கோ பண்ணியிருந்தோம்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு வந்து குழந்தை உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க வாட் இஸ் யுர் ஆன்சர் டு தட் நம்ம எந்த ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கனாலும் சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ங்கிறது கிடையவே கிடையாதுங்க பிகாஸ் ஆன்காலஜிஸ்ட் சொல்கிறத வச்சுட்டு தான் வீ கேன் ஆல்சோ ப்ரொசீட் வித் த ட்ரீட்மெண்ட் இங்க சாய் Hi, I am Dr. Janani Ramnesh. I am a fertility consultant practicing in Create Fertility Center, Coimbatore. Today is our first podcast series and today we have Dr. Sai Darshani with us. Uh, she is a lab surgeon, come fertility consultant practicing at Jam Hospital, Coimbatore. Hi Janani. Hello Sai, welcome to the podcast. Thank you. How did we come up with this idea of doing podcast Sai? I think uh, we both were friends for a long time. We yeah. became an infertility specialist for the past 10 years. மீ இன்டு லேப்ரோஸ்கோபி ஸோ ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரு காமனான ஒரு டாபிக் பேசலாமே அப்படின்னு வந்திருக்கிறப்ப தான் வி தாட் சரி வை கான் வி டூ அபவுட் சம்திங் கால் டஸ் இன் ஆன்கோ ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ட்டு சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு ஆன்கோ ஃபர்டிலிட்டின்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஆன்கோ ஃபர்டிலிட்டி எஸ் ஆன்கோ ஃபர்டிலிட்டிங்னா சாய் நம்ம ஏர்லியராக கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இன் ஏர்லி டுவெண்ட்டீஸ்லேயோ ஆர் இன் டீன் ஏஜில் ஏர்லி டுவெண்ட்டீஸில் அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர் பிஃபோர் த சைல்ட் பர்த் வென் தே ஆர் டயக்னோஸ்ட் வித் கேன்சர் அப்படிங்கும் போது நவ் தெர் இஸ் அ ஆப்ஷன் கால் ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷன் ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னா நம்ம கீமோ தெரப்பியோ இல்லை ரேடியோ தெரப்பியோ அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நாம் வந்து ஸ்பர்ம்ஸோ இல்லை ஊசைட்ஸ் அதாவது எக் இல்லை எம்ப்ரியோவாக ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து வென் தே ஆர் ஆல் வெரி பெட்டர் நம்ம தென் வி கேன் யூஸ் தோஸ் எம்ப்ரியோஸ் ஆர் த ஸ்பர்ம்ஸ் ஆர் த எக்ஸ் அவங்களோட ஃபியூச்சர் ஃபர்டிலிட்டிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம பேசுகிற டாப்பிக்கு தான் நம்ம ஆங்கோ ஃபர்டிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டு ஜெண்டருக்குமே இருக்கா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் எஸ் எஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே பண்ணலாம் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் மேலுக்கு வந்து இது ரொம்பவுமே ஈஸி ஒரு செமன் டெஸ்ட் கொடுத்தாலே போதும் பெரிய ப்ரொசீஜர்லாம் இல்லை மேலுக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிடும் ஓகே ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ டேரெக்டாக ஆன்கோ பேஷன்ஸ் தே டோன்ட் வாக் இன் லைக் தட் ஹவு டு யூ கெட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேஷன்ஸ் யார் மூலிமா வராங்க ஹவு டு யூ அப்ரோச் அ பேஷன்ஸ் ஹூ ஹவ் பின் டயக்னோஸ் வெரி குட் ஆன் சாய் பிகாஸ் ஆஸ் யூ சைட் டேரெக்டாக கேன்சர் பேஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெல் பி டூ மச் ஆன் தேர் பிளேட் நவ் வென் தே ஆர் டயக்னோஸ் வித் கேன்சர் அப்போ போய் த ஓன்ட் ஈவன் திங்க் தட் நம்ம எக் ப்ரிசர்வ் பண்ணுமோ இல்லை ஸ்பர்மா ப்ரிசர்வ் பண்ணுமோங்கிறது கூட அப்போ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த சின்ன வயசில் எனக்கு கேன்சர் வந்திருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு ஷாக்கில் தான் இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ தெர் ஷுட் பி சம் ஒன் ஹூ வில் அட்வைஸ் தெம் ஆர் தே வில் யூ நோ தேல் கிவ் தட் ரூட் மேப் யூ நோ ஹவு டு ப்ரிசர்வ் தியர் கேமேட்ஸ் அப்படிங்கிறது தெர் ஷுட் பி த சீனியர் கன்சல்டன்ட் ஸோ ஹவு டு யூ கெட் த பேஷன்ஸ் தட் இஸ் மெயின்லி பீன் டன் பை த ஆன்காலஜிஸ்ட்டுங்க ஸோ ஆன்காலஜிஸ்ட் தான் அதாவது கேன்சர் டாக்டர் தான் ஃபஸ்ட் அந்த பேஷண்ட்டை பார்க்குறாங்க தே ஆர் பீன் டயக்னோஸ்ட் அவங்க தான் அவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குங்கிற எல்லாம் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தே ஷுட் கிவ் த ஆப்ஷன் டு த பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது இந்த கீமோ தெரப்பியோ இந்த ரேடியோ தெரப்பியோ நமக்கு போகும்போது கேமெட்ஸுக்கு இது எல்லாமே டாக்ஸிக் அதெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இதை வந்து ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷனை நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாங்கிறது ஆன்காலஜிஸ்ட் நம்ம ரெஃபர் பண்ணி தான் நமக்கு பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க அண்ட் ஆன்காலஜிஸ்ட் பார்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்
then you have the uterine cancer that is endometrial cancer yeah. then you have the ovarian cancer mm -hmm. then you have the cervical cancer so the idha maina nama paakrom of course cervical cancer avlo young la varadilla so we'll focus on these three mm -hmm. uh, type of cancer initially yes. so when a patient who has been referred from the oncologist with the early stage breast mm. ca abdingra mari irundhuchu and she is willing to go in for a fertility preservation abdina uh, how do you approach the patient what yeah. are the guide i mean what are the uh, steps and uh, how do you advise the patients it's so uh, as you rightly said breast cancer one is the most commonest cancer in india the first commonest cancer in women in india and breast cancer paakumbodhu sa ipo like munadi ella 40 plus la namba romba common ah paathirundhuvanga but ipo young age liyum people are diagnosed with the breast true, cancer very yeah. true i have seen patients who are like in their early 20s la kuda yes. i have seen patients with, with breast, breast yeah like breast yeah but the one good thing with the breast cancer enna na if you are diagnosed at a very early stage romba early stage la diagnosed பண்ணும்போது தே மைட் நீட் பிரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சர்ஜரி நம்ம ஒன் பண்ணுவோம் வேற பிரஸ்ட் கூட ரிமூவ் பண்ணாமல் அந்த டியூமர் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப அர்லி ஸ்டேஜஸில் வி கேன் டூ தட் சர்ஜரி ஆர் இன் ஈவன் கொஞ்சம் லிட்டில் லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் பிரஸ்ட் மட்டும் மேஸ்டெக்டமி நம்ம சொல்லுவோம் பிரஸ்ட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவோம் இந்த தோஸ் டூ கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா சார் அவங்களுக்கு ஃபர்டிலிட்டி பிரிசர்வேஷன் வந்து கேட்டிங்கன்னா அவசியம் கிடையாது தான் பிகாஸ் நம்ம அந்த பார்ட் ஆஃப் த டியூமர் ஒரு அந்த சர்ஜரி மட்டும் நம்ம பண்ணும்போது ஓவரீஸ் வில் நாட் பி அஃபெக்டட் ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸிஷன் மாதிரி தான் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி patients ku we don't need a fertility preservation but whereas and the patient ku surgery ku appo avangalukku chemotherapy edukano radiotherapy edukano na kandipa fertility preservation na avanga consider pannano okay so how long you uh, uh, ask the patient if suppose or fertility preservation pannano appdi nenachamna evlo naal the patient has to come to you how uh, what is the time duration and when do you start yes so ipo pathina when they are diagnosed with cancer if they are proceeding with surgery then surgery kapro generally surgery kapromo and chemotherapy ku munadi we tell them to come for the fertility preservation and the time also oncologist has to tell us how much time they have like evlo sikramo they have to start the chemotherapy ingirad vechittu da nammaloda idu but minimum vandittu neenga pathinga na or ideally kettinga na and we need two weeks at least vandu two weeks we need for the or uh, set of egg preservation we need 2 uh, weeks and there is also a concept like right? how many eggs ninga vand how how many number of uh, oocytes mm. that you retrieve that is very important yes yes nariya eggs kedachaduna it is more beneficial more, yeah, yeah. so you simultaneously stimulate the patient i mean adha the ore cycle la like how you do the dual stimulation madrilla you put yes, in the eggs yes yes if if time permits yes so nammoda inga nammoda aim vand we have to get as many as eggs possible so namke endalavuk time irukko and the time la namke endalavuk cycle nammalal panna mudiyuma dual cycle stim pandradnalo dual stimulation namba ore cycle la pandradnalo namma pannite we'll get more number of eggs inside. that's great that's great yeah. okay. and if we get more time we we'll get we can even do 2 to 3 cycles also okay yeah. is there any particular regimen ning evlo eggs namma store panniye aganum abdingra mari edaachu or hard and fast dictum mari edaachu irukkeenga illa illa sir appadila illa namma munadi sonna maari da evlo eggs namak kedikudho and the love and also each patient profile is different entirely different the age avangalude much porthu idellame vandu egg numbers vandu vary aagunga and i think over a protocol me it is tailored towards the patient side and anything yes, like yes, that individualized course. i think you have yeah. to uh, take in the regimen yes. for onco fertility yes, yes, yes definitely you know ipo nama general fertility treatment um paakumbodhu namak anga vandu endha emergency kediyadhu ivlo or short span la namak idu pannanum gerudhu kediyadhu so nama anga plan pannite patient oda second day of periods la nindhi usually we'll start with the stimulation drugs alla nama start pannu but here namak vandu we have not given the choice nam irukra time la we have to start so adike etha madri patient end the day of the சைக்கிள் இருக்கிறாங்கிறத பார்த்துட்டு இல் ஸ்டார்ட் தேம் ஆன் த ட்ராக்ஸ் சாய் எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் அதாவது கர்ப்பப்பை கேன்சரை எவ்வளோ காமனாக நீங்கள் உங்களோட ப்ராக்டிஸில் பார்க்குறீங்க எந்த ஏஜ் குரூப்பில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ ஏர்லியர் எல்லாம் யூட்டன் கேன்சர்ஸ் கர்ப்பப்பை கேன்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த போஸ்ட் மெனபாசல் அதாவது அந்த பீரியட்ஸ் நின்னதுக்கு அப்புறமா ஒரு ப்ளீடிங் மாதிரி வந்து இட் இல் ப்ரெசென்ட் லைக் தட் பட் இப்போ ப்ராக்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஏர்லி ஆஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸில் கூட நாங்கள் வந்து எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் வந்து நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இவ்வளோ ஏர்லியராக வரதுக்கு என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க சார் இந்த சம்திங் கால்டஸ் மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப சின்ன வயசுலே உடல் பருமனாக இருக்கிறது ஏர்லி ஏர்லியராகவே உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வர்றது கொலஸ்ட்ரால் டிசீசஸ் வர்றது இந்த சம்திங் கால்டஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஏர்லி ஆன்செட்டில் வர்றதுனால ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் மோர் டுவர்ட்ஸ் இன்டர்மெட்ரியல் கேன்சர் கேன்சராக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போது யூட்ரின் கேன்சர் கர்ப்பப்பை கேன்சர் அப்படிங்கும்போது என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுங்க சாய் அவங்களுக்கு 
ஓகே ஸோ யங் ஏஜில் ஃபேமிலி கம்ப்ளீட்டடாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தையோ ரெண்டு குழந்தையோ இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிமூவல் ஆஃப் தி யூட்டர்ஸ் ஹிஸ்டக்டமி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக வச்சுருப்போம் பட் அதுவே இப்போ அவங்க ஃபேமிலி கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்படிங்கிறப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு தான் அனுப்பிச்சுடுவோம் ஸோ ஹவு டூ யூ டீல் த பேஷன்ஸ் எஸ் ஸோ இது வந்து சப்போஸ் த பேஷன்ஸ் நாட் மேரிட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ நீங்கள் யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கும் போது வாட் வி கேன் டூ இஸ் தட் நம்ம எக் ஃப்ரீஸிங் பண்ணலாங்க சார் ஸோ நீங்கள் அதே தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு எவ்வளோ டைம் இருக்குங்கிறத பொறுத்துட்டு வி கேன் டூ த எக் ஃப்ரீஸிங் இஃப் த இஃப் தட் கேர்ள் டசன்ட் ஹவ் அ பார்ட்னருங்க இல்லை தே ஆர் மேரிட் தே ஆர் ஹேவிங் அ ஸ்டேபிள் பார்ட்னர் அப்படின்னா எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸிங் நம்ம அவங்களுக்கு பண்ணலாம் ஸோ எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸிங் பண்ணி then we'll send the patient to you for the further treatment okay yeah. so i uh, i uh, similarly we will repeat her biopsy or 6 mm. months ka apram agavum avangalukku vande and the biopsy la cancer free a irukudhu abdingra po we can attempt an embryo transfer and see provided avanga okay. hormone status la normal a mm. irundichu abdina but அந்த யூட்ரஸில் இன்னும் கேன்சர் பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறப்போ அவங்க வந்து வாடகத்தாய் சருகேட்டு சருகசி அப்படிங்கிற மூலமாக தான் போகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கும் சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ப்ரொசீடிங் வித் ஹிஸ்டக்டமி அதாவது நீங்கள் யூட்ரஸை ரிமூவ் பண்ணுங்கிற பட்சத்தில் எம்ரியோஸை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃப்ரீஸ் பண்ண அவங்களோட எம்ப்ரியோஸை வாடகத்தாய் அதாவது சரகேசி மூலியமாக தே கேன் ஹாவ் தேர் ஓன் சைட் கரெக்ட் ஸ்டில் த போன் இல்லைங்க ஏஸ் ஏஸ் ஆஃப் பர்சன் ஹூஸ் டயக்னோஸ்ட் வித் என்டோமெட்ரியல் கேன்சர் ரிமூவல் ஆஃப் யூட்டர்ஸ்க்கு அப்புறமாகவே ஷீ கேன் ஃபாஸ்டர் ஆ சைல்ட் அப்படிங்கிறப்போ இட் இஸ் ரியல் போன் நினைக்கிறேன் ஸோ ஆண்களுக்கு கேன்சர் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து விந்தணுக்களை வந்து நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ டெஸ்டிஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து கேன்சர் வந்துச்சுன்னா இது பாசிபிளா எஸ் எஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிபிளுங்க டெஸ்டிஸில் கேன்சர் வந்தாலும் கூட அவங்க கீமோ தெரப்பிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி செமன் சாம்பிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா த்ரீ வந்து ஐடியல் இல்லைனாலும் ஒன் ஆர் டூ சாம்பிள்ஸ்னாலும் ஓகே தான் கீமோ தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செமன் சாம்பிளை கொடுத்துட்டு தென் இஃப் தே ஆர் ஃபாலோட் பை கீமோ தெரப்பினாலும் நம்ம அந்த ஸ்பர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு பின்னால் நம்ம ஐவிஎஃப் மூலியமாகவோ எக்ஸி மூலியமாகவும் அவங்க ஃபாதர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து லேன்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங்க லேன்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து ஹிஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ரோடு சைக்லிஸ்ட் வெரி ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் சைக்லிஸ்ட் அவருக்கு வந்து ஹிஸ் பின் அஃபெக்டட் வித் டெஸ்டிகுலர் கேன்சர் அவரோட பயோகிராஃபியில் கூட அவர் சொல்லியிருப்பார் கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரோட ஆன்காலஜிஸ்ட் அவருக்கு சொன்னாராமா ஸ்பர்ம்ஸை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கோங்க அப்போது ஹி வாஸ் நாட் மேரிட் அட் தட் டைம் ஸோ அப்போது வந்து ஹி கேவ் த சாம்பிள் அந்த சாம்பிளை வச்சுட்டு தென் லேட்டர் ஆன் ஐவிஎஃப் மூலிமா நவ் ஹி ஹஸ் காட் டூ டு த்ரீ கிட்ஸுங்க ஓகே ஸோ அதுதாங்க ஐ திங்க் ஹூ டேரக்ட்ஸ் யூ த பேஷண்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட எப்படி ஒரு ஆன் ஒரு ஃபர்டிலிட்டி எக்ஸ்பர்ட்டிட்ட வராங்க அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எஸ் ஐ திங்க் ஆல் த மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் கீமோ தெரப்பி ஐ திங்க் தி ஹேவ் டு கிவ் அன் ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷனுங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஹேவ் டு டைரக்ட் த பேஷண்ட்ஸ் ஃபார் அ ஆன்கோ ஃபர்டிலிட்டிக்கு வந்து நம்ம வந்து டைரக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரூ ட்ரூ பிகாஸ் ஆஸ் யூ சைட் சைட் ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ் ஆன்கோ பேஷண்ட்ஸோ இல்லை கேன்சர் பேஷண்ட்ஸோ நம்ம கிட்டே டேரெக்டாக அவங்க வரப்போகிறதே கிடையாது அவங்களோட அப்போத்த மெயின் ட்ரீட்மெண்ட்டும் எல்லாத்துக்கும் மைண்டில் இருக்கிறது வந்து தே ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் த கேன்சர் அதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறது தான் இருக்கும் ஒன்லி மேபி வெரி ஃபியூ திங்க் அபவுட் ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷன் பட் இட் இஸ் டியூட்டி ஆஃப் ஆர் ஆன்காலஜிஸ் டு கைட் த பேஷண்ட் ஃபார் த ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷன் வெரி ட்ரூ வெரி ட்ரூ ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு டைலாக மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்க எக் ஃப்ரீஸிங்காக இல்லை எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸிங்காக அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க விச் இஸ் பெட்டர் அண்ட் ஹவு டு யூ டெல் த பேஷண்ட்டுங்க எக் ஃப்ரீஸிங்காக இல்லை எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸிங்காக அப்படின்னு எஸ் எஸ் சைட் ஸோ அகெயின் ரொம்ப காமனாக பீப்புள் கேட்குற கொஷனும் கூட Uh, if you give me an option for any other fertility specialist, definitely embryo freezing is 100% better than the egg freezing or less sperm freezing. We can do the cryo in the minus degree, we can do the gametes, we can do the damage that more can cause for the egg or the sperm compared to the embryos. Mm-hmm. So embryo freezing is 100% better than the eggs. But if we can do embryo freezing, if that person is not married, right. not having a partner, we have no other choice. is something is better
இப்போ எல்லோரும் காமனாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸு இப்போ எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸிங்கோ அல்லது எக் ஃப்ரீஸிங்கோ இல்லை செமன் ஃப்ரீஸிங்கோ பண்ணியிருந்தோம்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு வந்து குழந்த உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறதா கேட்பாங்க வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் டு தட் நம்ம எந்த ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கனாலும் சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுங்கிறது கிடையவே கிடையாதுங்க நான் எப்போவுமே நம்ம பேஷண்ட் சொல்கிறதா ஒரு மாதம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா அந்த மாதம் ப்ரெக்னென்ட் ஆவாங்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கிடையாது சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் த ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்சோ வி கேன் நெவர் சே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தெம் கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட் வந்து இல் பி இன்க்ரீஸ்டு நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ரியோ நம்பர் பொறுத்த த மோர் தன் நம்பர் ஆஃப் த எம்ப்ரியோஸ் மோர் த சான்சஸ் ஆஃப் தெம் பீங் பிகமிங் அ பேரண்ட் சேம் வித் த எக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்பம் ஆகட்டும் பட் தட் இஸ் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டிடுங்க ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு தரோ கவுன்சிலிங் இஸ் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஸ் எஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் ரொம்ப தேவை கூடவே வந்து யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அதாவது இவ்வளோ எக்ஸ் கிடைச்சாலுமே அந்த எக்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ எம்ப்ரியோஸாக மாறும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அந்த எம்ப்ரியோஸ் வந்து வளர்கிறப்போ ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே அந்த ஃபிஃப்த் டே வரைக்கும் வளர்கிறப்போ அதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் இருந்துட்டுருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ராப்பர் கவுன்சிலிங் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன் <laughs> அப்போது அதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கும்போது ட்வெண்ட்டியில் ட்வெண்ட்டியுமே மெச்சூர் எக்ஸ் இருக்காதுங்க ஸோ அதில் ப்ராபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் மெச்சூர் எக்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பர்மா வச்சு நம்ம அதை ஃபியூஸ் பண்ணோம்னா எல்லாமே எம்ப்ரியோஸாக மாறாது அதுலேருந்து ஒரு டென் அந்த மாதிரி தான் எம்ப்ரியோஸாக மாறும் அந்த டைம்ல வந்து எல்லாமே டே த்ரீக்கோ டே ஃபைவ்க்கோ வராது ஸோ அது நம்பர் இல்லை டெஃபினெட்லி வில் கம் ஈச் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் ஓன் இன்க்ரீஸ் வெரி ட்ரூ அதனால தான் வந்து அவர் எய்ம் இஸ் டு கெட் ஆஸ் மெனி ஆஸ் எக்ஸ் பாசிபிள் கருத்து வந்து அதனால தான் ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க அவங்க ஒரு எக் ஃப்ரீஸிங்கோ இல்லை செமன் ஃப்ரீஸிங்கோ இல்லை எம்ப்ரி ஃப்ரீஸிங்கோ பண்ணினதுக்கு அப்புறமா தே உட் ஹவ் அண்ட கோன் அ சர்ஜரி அல்லது தே உட் ஹவ் கம்ப்ளீட்லி காட் கியூர்ட் ஆஃப் கேன்சர் கேன்சர்லேருந்து அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா எப்போ வந்து அவங்க வந்து ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணலாம் வாட் இஸ் த ஐடியல் டைம் ஃபார் தெம் டு பிளான் தியர் ப்ரெக்னன்சி ஐடியல் டைம்னு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லைங்க சார் எப்போ ஆன்காலஜிஸ்ட் வந்துட்டு இவங்க தே ஆர் ஃப்ரீ ஆஃப் த டிசீஸ் அப்படின்னு கிளியரன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ தே கேன் பிளான் தேர் ப்ரெக்னன்சி ஆர் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் த கீமோங்க நாட் பிஃபோர் தட் லாஸ்ட் கீ லாஸ்ட் கீமோல இருந்து அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்னா சாய்ந்திருக்கணும் அண்ட் தென் வென் எவர் தே ஆர் ரெடி டு பிகம் அ பேரண்ட் தே கேன் கம் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் சி ஆல்ரெடி கேன்சர் அப்படின்னு வரப்போ ஆல் தீஸ் பேஷன்ஸ் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஸோ தட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகட்டும் கீமோ தெரப்பிக் ஆகட்டும் அதுவே ஒரு பயங்கர காஸ்டாக அந்த காஸ்ட் கூட இப்ப பேஷண்ட் போய் இல்லமா நீ வந்து எக் ஃப்ரீசிங் பண்ணணும் செமன் ஃப்ரீசிங் பண்ணணும் இல்லை எம்ப்ரியோ ஃப்ரீசிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா ஹவு மச் இஸ் த ரஃப் காஸ்ட் ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன்வால்வ் செமன் ஃப்ரீசிங் பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குங்க தட் இல் பி இன் தௌசண்ட்ஸ் மே பி இன் லெஸ் தென் டென் தௌசண்ட் அந்த அளவுக்கு தான் ஆகும் அவங்க செமன் மட்டும் எடுத்து கொடுத்தா போதும் அது நம்மளோட ஃப்ரீசிங் சார்ஜஸ் மட்டும் தான் ஆகும் ஸோ எக் ஃப்ரீசிங் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆகும் அதோட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபர்டிலிட்டி சென்டரை பொறுத்தும் அவங்களோட ஏஜ் அண்ட் அவங்களுக்கு என்ன டோசேஜில் அவங்களுக்கு வந்து ஹார்மோன்ஸ் தேவைப்படுறதுங்கிறது பொறுத்து கொஞ்சம் வேரி ஆகும் ஸோ ரஃப்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ லேக்ஸ் ஆகும் நமக்கு எக் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் embryo freezing also okay both the one the almost the same cost that okay going. so around 2 lakhs kula ninga vand yes. you can freeze your eggs or, or you can freeze your embryos, embryos also okay yes. so i think cancer abdin solittu vandirukrappo it is not the end True. so ellaru solluvanga life uh, there is always a life after cancer abdingirukku badala there are many lives after cancer abdingiradha da this uh, onco fertility la namu vandu therinjikka vendiyadhu so all sure. these embryos or the uh, eggs namu freeze panirukiradhu ellame ovvoru oru chinna oru life ah da namakku pinnadi namakku vandu maaradhukana options ah irundhirukku so we should always look into the positive aspects and give them more positive feeling even if the patient is suffering from cancer அப்படிங்கறது